Hallo Leute, heute haben wir wieder einen dieser typischen Wintertage, in dem es kein bisschen Schnee gibt, aber dafür jede Menge Regen. Und äh, wir haben ja momentan eine schöne Pilzausstellung hier im Lab, die leider wegen Corona keiner sehen kann. Aber wir haben im Botanischen Garten, obwohl es eigentlich nicht die typische Pilzzeit ist, einige interessante Pilze, die ich euch gern zeigen möchte. Und da gehen wir jetzt hin. So, hier sieht man gleich, was von der letztjährigen Pilzsaison übrig geblieben ist. Die meisten Pilze, die man jetzt im Februar finden kann, sehen ungefähr so aus. Also richtige Pilzleichen, die gerade im Begriff sind, zu vermodern. Es gibt aber auch, ja, sagen wir mal, Pilzzombies. Das heißt, die auch abgestorben sind, aber noch eine wichtige Aufgabe erfüllen. Und zu diesen Pilzzombies gehören die Erdsterne, die man hier sieht. Die sind genauso tot wie dieser andere Pilz, aber man merkt, dass oberhalb von diesem vermodernden, sternförmigen, daher auch der Name, diesem sternförmigen Bereich, eine Blase sitzt. Und diese Blase hat eine ganz besondere Aufgabe und die wartet eigentlich nur darauf, dass es regnet, so wie heute. Und immer wenn Regentropfen auf dieses Gebilde aufschlagen, dann kommt eine kleine Sporenwolke raus. Und die Sporen werden dann vom Wind verdriftet, kolonisieren neues Territorium und der Kreislauf schließt sich. Wie dieser Verbreitungsmechanismus genau funktioniert, das sieht man am besten auf einer Zeitlupenaufnahme. Hier bei dieser Zeitlupenaufnahme erkennt man gut, wie der Regentropfen auf diesen Blasebalg aufschlägt und diese Pore auf dem Scheitelpunkt dieser, dieser Kugel stößt dann eine Sporenwolke aus und die Sporen sind mikroskopisch klein und werden vom Wind verbreitet. Wie dieser Blasebalg genau funktioniert, zeigt diese Computeranimation. Das ist also eigentlich eine tomografische Aufnahme, eine mikrotomografische Aufnahme. Hier sieht man noch mal im Detail diesen Blasebalg. Oben auf der Spitze, fast wie so ein Reifröckchen, sitzt das sogenannte Peristom, also die Pore aus der die Sporen ausgeschossen werden. Und dieser Hohlraum, der jetzt hohl erscheint, der ist in Wirklichkeit mit Sporen ganz dicht gefüllt. Und die Sporen sind äh, auch äh, nicht benetzbar. Das heißt, die können auch, wenn sie nass werden, nicht verklumpen, sodass sie eben immer schön als feines Pulver aus der Spitze dieses Gebildes herausgeschossen werden. Und jetzt sieht man ungefähr den Weg, den die Spore einschlägt, um den Fruchtkörper zu verbreiten. Und wenn die Sporen dann an der anderen Stelle des Waldes keimen, dann bildet sich im Boden ein Hüfengeflecht, ein Bezel. Und im nächsten Herbst brechen dann wieder diese merkwürdigen, bizarren Erdsterne aus dem Boden und der ganze Kreislauf geht von vorne los. Wenn ihr Erdsterne in der Natur findet, lasst sie am besten stehen, weil sie wirklich zu unseren ganz großen pilzlichen Besonderheiten gehören. Die meisten Arten sind ziemlich selten. Und ich lasse sie jetzt auch in Ruhe und gehe jetzt erstmal wieder zurück ins Lab, weil der Regen, der reicht einen langsam auf und ist wirklich unangenehm. Bis zum nächsten Mal.